Kita mulai dari tanaman pertama Buat kalian yang pernah nonton video room tour aku Pasti kalian gak asing lah ya sama tanaman ini Iya ini adalah tanaman karet kebo atau rubber plant Ciri khas tanaman ini itu daunnya lebar dan batangnya bergetah Selain jadi tanaman indoor yang penuh estetika Tanaman ini juga banyak manfaatnya loh Gak heran kalau banyak orang yang ngerawat ini di rumah mereka Ya aku pun juga <laughs> Nah ini ada tanaman yang populasinya paling banyak di rumahku Beneran nyaris di setiap sudut rumah tuh ada BTW perhatiin corak di daunnya deh Kayak marble Aku suka tanaman ini karena dia nggak susah buat dirawat Dan belum pernah ada juga sirih gading yang gue bikin mati karena memang ngerawatnya segampang itu Karakteristik yang merambat bikin dia jadi punya karisma sendiri ya Tipikal tanaman tropis yang kupikir nggak ada yang nggak suka sama dia Selain itu tanaman ini tuh juga gampang buat buat dikembang biakan Next ada tanaman yang aku sendiri kurang tahu pasti sih nama sebenarnya apa Waktu beli ini aku kayak tertarik aja gitu sama bentuk daun dan batangnya yang kelihatan rame Mungkin ini sejenis anturium atau pilodendron, but I'm not sure. Tapi sejauh ini dia termasuk tanaman yang gampang dirawat. Ya, anak baik-baik lah. Selanjutnya ada tanaman sejuta umat. Kalian pasti tahu lah ya, pasti di rumah kalian juga banyak yang kayak gini. Sebenarnya aku kurang suka sama tanaman ini. Nggak tahu ya, kayak nggak ada panggilan jiwa aja gitu buat ngerawat. Jadi, ceritanya tanaman ini tuh pemberian dari tetanggaku. Awalnya aku ya udahlah ya dirawat aja, tapi lama kelamaan aku jadi suka sama tanaman ini. Jadi malah pengen nambah satu lagi. <laughs> Selanjutnya, tanaman kesayanganku. Jujur dari semua tanaman yang kupunya, aku paling sayang sama monstera ini karena kerasa banget temenin pertumbuhannya. Ingat banget awal-awal aku cuma bisa beli satu daun kayak hasil cacahannya gitu karena harganya waktu itu lumayan pricey tapi aku tetap ngerawat terus sampai akhirnya dia bisa punya banyak daun kayak gini. Sebenarnya ngerawat monstera itu gampang banget loh. Dia itu benar-benar nggak butuh penanganan khusus. Jadi nyesel pernah beli monstera artificial buat dekor kamar padahal ngerawat yang asli itu gampang-gampang aja. <laughs> Oke, okay, di sini ada spider plant. Pertama kali ngerawat ini, jujur aku bertanya-tanya apa hubungan nama spider plant sama tanamannya. Secara bentuk daunnya aja nggak ada spider-spidernya. Ternyata filosofi spider itu berasal dari bunganya yang kaya kaki laba-laba. Wow, sungguh mind blowing sekali ya. Tapi di sisi lain tanaman ini tuh easy to take care banget loh. Next, ada tanaman yang sempat kemarin kutanyain ke followersku, ini tuh tanaman apa? Tebak-tebakan ceritanya. Terus ada yang jawab kacang tanah. <laughs> Padahal ini tuh bunga matahari. Ini juga masih kecil banget sih. Ntar kalau agak gedean dikit baru deh aku pindahin satu-satu ke pot yang lebih besar. Aduh, kenapa aku jadi nggak sabar banget ya lihat bunga mataharinya. Selanjutnya ada tanaman sejuta khasiat, ya aloe vera. Siapa sih yang nggak kenal tanaman ini? Asli sih tanaman ini tuh multi talent banget. Dijadiin produk kecantikan, makanan, kesehatan, semua bisa. Jadi insecure kan akunya. Udah gitu ngerawatnya gampang banget lagi. Wah, kayaknya setiap rumah wajib punya tanaman ini deh, minimal satu. Next ada tanaman pis lili yang ku kasih julukan dengan tanaman yang suka bersih-bersih karena hobinya menyerap polutan di udara. Selain itu, banyak riset juga nunjukin kalau tanaman ini tuh bantu menaikkan kualitas tidur kita di malam hari. Cuma buatku, ngerawat tanaman ini tuh sedikit tricky. Pis lili tergolong tanaman reaktif sehingga hal apapun yang terjadi di lingkungannya akan langsung berpengaruh pada dia. Kekurangan atau kelebihan air kita semua langsung tahu lewat daun-daunnya. Lanjut, ada tanaman yang daunnya berjajar serta memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Orang-orang biasa menyebut tanaman ini dengan pohon dolar karena bentuk daunnya yang seperti lembaran uang. Konon katanya, tanaman ini tuh mendatangkan keberuntungan. Ya, nggak tahu juga sih. Yang ku tahu pasti, dia bisa hidup dengan sedikit air. Tangguh banget. Ada tanaman pendatang baru yang bikin aku jatuh cinta pas pertama kali ketemu. Nah, ini tanamannya namanya brekele. Selain di tanah, dia juga bisa hidup di air loh. Aku suka tanaman ini karena bentuk daunnya unik aja gitu. Dia kayak bentuk hati tapi ukurannya lebih panjang. Selain itu, pertumbuhan tanaman ini juga lebih cepat dibanding yang lain. Cepat banget rimbunnya. Oh iya, ini ada dua tanaman kecil-kecil yang lagi kurawat. Ada sukulen dan mini aloe vera. Sebenarnya dibanding ngerawat tanaman yang kecil, aku lebih suka yang besar karena ngerawatnya lebih gampang. Tapi so far mereka fan-fan aja sih di sini. Aku biasa naruh mereka di atas meja belajar. Next ada si cantik caladium. Tanaman ini tuh termasuk baru di rumahku. Niat awal ngerawat ini dulu buat challenge diri sendiri aja sih, bisa apa enggak. Aku suka daunnya yang bentuknya kayak hati, corak-corak di daunnya juga punya ciri khas. Ya kita lihat nanti lah ya, aku akan berakhir menyukai tanaman ini atau justru sebaliknya. Nah, ini adalah tanaman indoor paling gede yang pernah aku rawat, Kalatea lutea. Bentuk daunnya yang kayak pisang-pisangan gini, bikin kesan segar khas alam tropis. 
Gak ada penanganan khusus untuk tanaman Kalatea lutea selain diletakkan dekat dengan jendela karena tanaman ini suka cahaya matahari. Serius deh, ini tuh tanaman indoor yang langsung ngasih efek cantik banget di ruangan. Oke, okay, next, ini ada sirih gading lagi. Tuh kan bener banyak banget sirih gading di rumahku. Kali ini sirih gadingnya digantung, terus daun-daunnya jadi kayak menjuntai gitu, cakep banget. Dan ini aku ngegantungnya pakai makrame yang aku beli di salah satu online shop, ntar aku drop nama dan linknya di bawah ya. Makramenya bagus banget, udah gitu harganya overdouble pula. Jenisnya juga beragam, anyaman talinya kuat jadi kita nggak perlu takut kalau pot kita jatuh. Kayaknya belum afdol jadi plan parents kalau belum punya tanaman gantung yang pakai makrame. Oke, okay, yang ini adalah kalatea, tapi jenisnya beda ya sama kalatea lutea tadi. Ini jenis yang punya banyak corak warna di daunnya. Tuh lihat, bagus banget ya. By the way, tanaman ini tuh nggak kuat kena sinar matahari, jadi penempatannya harus yang tuduh-tuduh gitu. Waktu pertama kali datang, aku belum tahu, jadinya gini, daunnya jadi kayak semi keriting gini karena kena cahaya matahari. Selanjutnya, ada tanaman yang popularitasnya ngalah-ngalahin aku. <laughs> ya, iya, ini lidah mertua, atau sensiviera, atau snack plant, apalah kalian menyebutnya. Kayaknya kalian punya banyak tanaman ini deh di rumah, kalau sedikit, tapi minimal pasti ada. Tanaman ini tuh the real tanaman tangguh yang sebenarnya. Perawatannya paling gampang, manfaatnya banyak, ya... Tanaman ini tuh berfungsi untuk membersihkan udara kotor. Gak heran kalau di tepi-tepi jalan banyak banget tanaman lidah mertua. Next ada tanaman yang kata orang-orang sekarang tuh harganya mahal, padahal nggak juga sih. Mereka cuma salah kaprah aja sama jenis tanamannya. Dalam artian bukan tanaman ini yang dimaksud. Waktu awal-awal mutusin buat jadi plant parents, tanaman ini tuh udah ada di rumahku. Dia semacam saksi bisu gitulah. <laughs> Aku suka sama tanaman ini karena bentuk daunnya cantik. Teman-teman di Instagramku menyebut tanaman ini dengan tanaman estetik. <laughs> Terus juga dia gampang diperbanyak dan dia gampang dirawat juga. Gak ada alasan buat gak suka sama tanaman ini. Dan ini ada tanaman yang baru kubeli beberapa waktu yang lalu. Namanya Peperomia Watermelon. Kenapa watermelon? Karena bentuk daunnya kayak semangka gitu. Coba dia perhatiin. Bener-bener kayak semangka ya. Aku belum tahu sih karakteristik tanaman ini tuh gimana. Mungkin aja ini akan jadi challenge tersendiri untuk aku ngerawatnya. Last but not least, ada sirih gading lagi yang kali ini medianya pakai air. Sebenarnya metode hidroponik ini yang paling kesukai karena aku jadi nggak perlu capek-capek nyiram tanaman lagi. Kita cukup sering-sering ganti airnya aja supaya nggak jadi tempat jentik nyamuk. Di sini juga ada tanaman janda bolong yang aku taruh di media air, istilahnya propagasi. Dan ini adalah caraku untuk memperbanyak tanaman yang kupunya. Sebenarnya bukan cuma dua tanaman ini aja sih yang bisa pakai media air. Ada beberapa tanaman lain kayak lidah mertua, perikele, dan banyak lagi. Ntar kapan-kapan aku kasih tunjuk ya. Oke, okay, jadi semua yang tadi adalah tanaman indoor yang pernah aku rawat. Sebenarnya ada beberapa tanaman yang gak masuk frame kayak palm trees, kaktus, karena mereka udah pindah ke tempat yang lain. Ya udahlah ya. Nah, dari segini banyak tanaman indoor, mungkin kalian bertanya-tanya, mana ya yang paling gampang untuk pemula? Jangan khawatir, karena aku akan ngasih rekomendasi tanaman terbaik untuk kalian. Selain itu, aku juga akan kasih tahu hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kalian yang baru memulai untuk menanam tanaman. Check this out! Yang pertama adalah tanaman sirih gading. Percaya sama aku untuk ngerawat tanaman ini kalian gak perlu banyak effort Cukup siram 2 hari sekali aja itu udah bagus Kalau kalian pakai media air, ganti air setiap seminggu sekali Sirih gading gak akan pernah nyusahin kalian Yang kedua, lidah buaya Kalian cuma perlu siram 3 hari sekali atau saat media tanam kering Dan pastikan lidah buaya mendapatkan sinar matahari yang cukup Dalam artian tidak terlalu terik dan tidak terlalu gelap ya Lidah buaya yang sehat bisa terlihat dari batangnya yang padat dan berisi Aku sih yakin kalian bisa ngerawat ini, soalnya emang gampang banget yang ketiga, lidah mertua. Kalau udah tanaman ini, udah deh, kalian juga bisa sambil setengah tutup mata ngerawatnya. Gimana enggak, kalian cuma tinggal siram sekali aja dalam seminggu. Gak usah banyak-banyak dan terlalu sering karena mereka menyimpan banyak cadangan air di batangnya. Lanjut yang keempat, spider plant. Siram tanaman lucu ini setiap dua hari sekali dan beri pupuk jika dirasa perlu. Daun-daun baru spider plant akan bermunculan dengan mudah. Dan jangan kaget, dia juga cepat rimbun loh. Yang kelima, pohon dolar. Tanaman ini masuk dalam jajaran tanaman tangguh yang wajib ada di list para pemula. Selain cukup disiram dua hari sekali, dia juga termasuk tanaman yang panjang umur. Jujur selama ngerawat tanaman ini, belum pernah ada daun yang gugur, menguning, ataupun layu. Ajib banget gak sih? 
siram tanaman saat media tanam benar-benar kering. Kalian bisa langsung siram di tempat selama tatakannya ada atau bau ke wastafel kayak caraku ini supaya semua media tanah tersiram secara keseluruhan. Ada sedikit tips untuk tahu kapan waktu terbaik untuk kita menyiram tanaman, yaitu menggunakan metode jari telunjuk. Kita hanya perlu masukkan setengah jari telunjuk kita ke media tanam untuk tahu hasilnya. Kalau seperti ini, kering dan tidak banyak tanah yang menempel, ini adalah waktu yang baik untuk menyiram. Tapi kalau seperti ini, terasa lembab dan banyak tanah yang menempel di jari kita, ini bukan waktu yang baik karena media tanam kita masih basah. Beri pupuk secara rutin Lakukan pemupukan setiap seminggu sekali agar tanamanmu memiliki nutrisi yang cukup untuk tumbuh kembangnya. Selain pupuk, beri juga pestisida yang sama rutinnya agar tanamanmu terhindar dari hama yang mengganggu. Mau pestisida alami atau buatan, semuanya terserah kalian ya. Rajin-rajinlah merolling tanaman indoor kalian keluar ruangan supaya mereka tidak stres. Gimana pun juga, keterbatasan cahaya dan udara di dalam ruangan membuat pertumbuhan mereka tidak terlalu optimal. Baiknya, lakukan hal ini sekali atau dua kali dalam seminggu ya. Bersihkan debu yang melekat pada tanaman dengan menggunakan leaf shine. Sebenarnya ini tuh lebih ke penting gak penting ya. Tapi aku selalu melakukan ini karena aku percaya daun yang bersih dari debu adalah modal untuk mereka melakukan fotosintesis yang baik. Di sisi lain, itu juga bikin tanaman lebih berkilau dan cantik. Lakukan pergantian pot atau media tanam ke tempat yang lebih besar jika tanaman tampak mulai rimbun. Tujuannya adalah agar tanaman mendapatkan ruang tumbuh yang pas sesuai dengan kebutuhannya. Sering-seringlah mengobrol dengan tanamanmu perkara apapun itu. Ya, tanaman adalah makhluk hidup dan aku percaya mereka mempunyai kemampuan untuk mendengar. I know it sounds crazy, tapi riset menunjukkan kalau mereka tumbuh lebih cepat saat diajak bicara. Bahas konspirasi dah lu sama tanaman. Dan terakhir, selalu perhatikan suhu dan kelembapan ruangan agar tanaman indoor kalian tetap sehat dan segar ya. Jangan terlalu banyak menyiram tanaman. Menyiram tanaman tidak boleh sampai menciptakan genangan air di dasar pot karena itu akan bikin akar menjadi lembab dan busuk. Makanya, pilihlah pot yang memiliki lubang drainase di bagian bawah yang fungsinya untuk mengalirkan air yang disiram. Mari beranalogi kalau gelas ini adalah pot yang tidak memiliki lubang drainase. Air yang ada di dasar pot akan terserap oleh akar tanaman sehingga menyebabkannya menjadi busuk. Kalau tanamanmu layu, kamu masih bisa memperbaikinya. Tapi kalau sudah busuk, hmm, susah. Ingat ini baik-baik ya, underwatering is better than overwatering. Jangan terlalu banyak memberi pupuk. Jika terlalu banyak, kandungan kalium yang ada pada pupuk akan mengganggu keseimbangan bahasa di tanah sehingga berpotensi merusak tanaman. Ini fakta, aku pernah ngalamin dan tanamanku mati. <laughs> Hal yang sama berlaku juga untuk pestisida ya. Jangan terlalu banyak karena sejatinya kita mengerti yang berlebihan tidak pernah baik. Jangan letakkan tanaman jauh dari cahaya. Setangguh-tangguhnya tanaman mentoleri ruangan gelap, mereka juga tanaman. Jangan jauhkan mereka dari sumber kehidupan mereka ya. Usahakan jangan beli tanaman secara online kecuali satu domisili. Karena apa? Karena resikonya tinggi. Banyak kasus tanaman menjadi rusak dan mati saat proses pengiriman. Kasian kan tanamannya? Belum lagi kita harus ekstra ngembalin kondisi tanaman yang terlanjur buruk menjadi baik saat diterima. Saranku, rajin-rajinlah hunting ke toko tanaman terdekat dan belilah di sana. Jangan kalap merawat tanaman. Saat mutusin jadi plant parents, jangan langsung merawat banyak tanaman sekaligus. Nah, mulai dari sedikit-sedikit dulu. Mulailah merawat tanaman yang tingkat kesulitannya paling rendah dan yang paling sesuai dengan tingkat kemalasan kamu. Kalau merasa sudah bisa, kamu boleh menambah tanaman lain yang kamu pikir bisa merawatnya. Dan terakhir, jangan sedih ya kalau tanamanmu mati. Jadi plan parents emang gak gampang, tapi worth to try. Belajarlah memahami karakter setiap tanaman untuk tahu perawatannya seperti apa. Alright, kayaknya segitu dulu ya pembahasan soal tanamannya. Udah cukup lengkap belum? Kalau belum, kita lanjut di part 2 ya. Kalian bisa langsung drop di kolom komen apa yang kurang dibahas di sini dan yap kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton semua. Terima kasih untuk tergerak ikut menghijaukan bumi dan terima kasih untuk peduli kalau makhluk hidup di bumi bukan cuma kamu saja. Bye.